ஹெச்சி ராஜா என்கிற பாரதிய ஜனதாவின் மதவெறி பிடித்த ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கும்பலின் சார்பாக தந்தை பெரியாரின் சிலையை உடைப்பேன் என்கிறார் தந்தை பெரியாரின் சிலையை உடைப்பேன் என்று சொல்லுகின்ற எச்சி ராஜா அவர்களே உங்களுக்கு எச்சரிக்கை இந்த மண்ணில் சமூக நீதிற்காகவும் பெண்ணடிமை தனத்திற்காகவும் சாதி ஒழிப்பிற்காகவும் மத சண்டைகளுக்கு எதிராகவும் ஒரு அனைத்து மக்களையும் அரவணைத்து ஒரு பகுத்தறிவு கல்வி கொள்கைகளை இந்த மண்ணில் பயிற்றுவித்த தந்தை பெரியார் அவர்களின் சிலையை உடைக்கும் என்ற உங்கள் அகம்பாவத ஆணவ பேச்சை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் சிலை மீது கைவிப்பும் எவனாக இருந்தால் அதற்கான எதிர்வினையை அவன் சந்திப்பான் என்று நான் எச்சரிக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நேற்றைய நாற்பது நிமிட உரையில் மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத கொள்கைகளை குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கண்டிக்கவில்லை தமிழ்நாட்டுடைய ஏழை எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சிறுபான்மை மாணவர்களுடைய மருத்துவ கனவை நரேந்திர மோடி அரசு பொய்யாக்கி இருக்கிறது அதை குறித்து ஒரு கண்டனம் இல்லை சிஸ்டம் சரியில்லை என்று சொல்கிறார் அந்த சிஸ்டத்தில் இந்த நாட்டில் ஐம்பது அறுபது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக ஆண்ட அத்தனை தலைவர்களையும் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் என்றும் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் என்றும் மிகப்பெரிய இந்தியாவிற்கேனே முன்னுதாரண தலைவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆக ரஜினுடைய பேச்சில் முரண் இருக்கிறது சிஸ்டம் சரியில்லை என்று சொன்னால் அந்த சிஸ்டத்தை இத்தனை ஆண்டு காலம் கையில் வைத்திருந்த அந்த தலைவர்களை வீரமிக்க தலைவர்கள் என்றும் உலகத் தலைவர்கள் என்றும் இந்தியாவின் தலைச்சிறந்த தலைவர்கள் என்றும் சூறி கூறிவிட்டு அப்புறம் சிஸ்டம் சரியில்லை என்று சொல்வது ரஜினி அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே குழம்பி போயிருக்கிறார் அதுதான் அவர் பேச்சின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய உயிர் ஆதார பிரச்சனையான காவேரி மேலாண்மை வாரியம் ஆறு வாரத்திற்குள் உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறது அதை அமைக்க முடியாது என்று மத்திய அமைச்சர்கள் கருத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை குறித்து ஒரு கண்டனம் இல்லை ஒழுங்காற்றுக்குழு அமைக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து மறுக்கிறார்கள் அதை குறித்து ஒரு கண்டனம் இல்லை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் மீத்தேன் திட்டம் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் ஓஎன்சிசி திட்டம் கெயில் திட்டம் என்று தமிழக விவசாயிகளை இன்றைக்கு முற்றுமுதலுமாக படுகொலை செய்கின்ற மோசமான திட்டங்களை மத்திய அரசு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் குறித்து எந்தவித கண்டனமும் இல்லாமல் நான் அரசியலுக்கு வருகிறேன் இடைவெளி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அந்த இடைவெளி நிரப்பதற்கு நான் மட்டுமே இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் உன்னை விட மிகப்பெரிய அரசியல் ஆளுமைகளும் அறிவு பெற்றவர்களும் மக்களின் உரிமைக்காக தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைக்காக இங்கு களத்தில் இறங்கி போராடுகிற எண்ணற்ற ஆளுமைகள் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது என்பதை ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப நீங்க பேரை சொல்லி ஓப்பனா சொல்லுங்க திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் சொல்லுவது போல ஓப்பனா சொல்லுங்க ஏன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்ல மறுக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆயிரம் ஆயிரம் பிரச்சனைகளை குறித்து சொல்ல மாட்டார் விலைவாசி உயர்வை குறித்து சொல்ல மாட்டார் ஜிஎஸ்டியை பற்றி சொல்ல மாட்டார் காவேரியை பற்றி சொல்ல மாட்டார் முல்லை பெரியாரை குற்றி போய் சொல்ல மாட்டார் பாலாற்று சிக்கலை பற்றி சொல்ல மாட்டார் செம்மரம் வெற்ற சென்றதாக அப்பாவி தமிழர்களை அழித்து கொலை செய்திருக்கிறார்கள் ஐந்து பேரை அதை குறித்து பேச மாட்டார் இருபது பேர்களை சுட்டு படுகொலை செய்திருக்கிறார் அதை குறித்து பேச மாட்டார் ஆக எதை குறித்து பேசுவார் அவர் பேசுகிற அந்த மேடையில் முதலில் லஞ்சம் லாவண்யம் ஊழல் ஏரி ஆறு குளங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு வளைத்து போட்டு பல்வேறு கோடிக்கணக்களை கொள்ளையடித்து உள்ள வைத்துக் கொண்டு எப்படி நேர்மையான அரசியல் தர முடியும் ரஜினிகாந்த் அவர்களால் நான் கேட்கிறேன் அவருடைய மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கிறவர்கள் எல்லாம் இந்த புத்தர்களா காந்தியர்களா ஆக ரஜினிகாந்த் அவர்களே நீங்கள் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதற்கு முன்பாக உங்கள் இருபுறமும் அமைந்திருக்கின்ற தலைமைகளையும் உங்களுக்கு மேடை அமைத்து கொடுத்து உங்களை பேச வைக்கின்ற ஆளுமைகளையும் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் மத்திய நரேந்திர மோடி அரசு நிச்சயமாக ரஜினிகாந்த் அவர்களை தமிழ்நாட்டில் இறக்கி இங்கே இருக்கிற தமிழருடைய உணர்வை தமிழ் மக்களுடைய உணர்வை பண்பாட்டு மீட்சி மீட்பிற்காக ஐம்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் மெரினா போராட்டத்தினூடாக வெளியே வந்தார்களே அதை மறைமாற்றம் செய்வதற்காக நரேந்திர மோடி அரசால் பாரதிய ஜனதா அரசால் மறைமாற்றம் செய்கிற ஒரு செய்திதான் அதை தன்னுடைய பேச்சிலேயே அவர்கள் காலியும் கண்டிப்பாக கமலஹாசன் அரசியலும் சரி ரஜினிகாந்த் அரசியலும் சரி தமிழ்நாட்டில் இனி எடுபடாது தமிழர்கள் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் சமூகம் விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறது இனி இந்த சினிமாவிலிருந்து எமக்கான தலைவர்களை தேடுகின்ற நிலையில் தமிழகம் இல்லை இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய வேண்டுகோள் ஒரு காலத்திலும் தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைக்க முடியாது சிரியாவில் நடைபெறுகின்ற மாபெரும் மனித இன படுகொலையை கண்டிக்கின்ற வகையிலும் கள்ளமோனும் சாகின்ற உடனடியாக ஐநா அறமன்றம் இதில் தலையிட்டு அங்கு நடைபெறுகின்ற மாபெரும் அந்த மனித படுகொலையும் அப்பாவி குழந்தைகள் கொல்லப்படுவதையும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பில் சார்பில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகளின் சார்பாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இன்றைக்கு நடத்தப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் முடிவில் தலைவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஐநாவிற்கான யூனிசிப் அதிகாரியிடம் சென்று மேற்படி அந்த மனுவில் நாங்கள் கையளித்துள்ளோம் எங்கள் வேண்டுகோள் என்பது அப்பாவி குழந்தைகளையும் முதியோர்களையும் அப்பாவி பொதுமக்களையும் உலகத்தால் தடை செய்யப்பட்ட ரசாயன குண்டுகளையும்